Mheshimiwa Nyakundi amenieleza kwamba wanafunzi wamekuwa wengi na hakuna madarasa. Sawa? Mimi nataka huyu kijana bado kidogo hako eh, ni mdogo acha nimsaidie. Ningemwambia ningemwambia atavute pesa ya CDA baenda ajenge. Lakini si ni mtu ameanza juzi. Acha nitamsaidia. So wewe Nyakundi Takusaidia shilingi milioni tano ni kujengee madarasa ya Technical Training College. Lakini na nyinyi watoto waende kwa college. Sina maana hiyo? Na mbali na hiyo eh, pesa ya kujenga college ama kuongeza madarasa kwa sababu nimeambia wanafunzi pale wameenda kufinya wanafunzi wa primary school. Hiyo ni ungwana kweli? So ndio nimesema tutaambia machogu atakuja kupanga ili tuweze kuongeza madarasa vijana hawa wapate mahali ya kwenda kusoma ili tuhakikishe ya kwamba tunawapatia vijana wetu ujuzi wa ufundi na taaluma mbalimbali ambayo watatusaidia kupeleka taifa letu mbele tumekubaliana yake gogi na vile vile nitahakikisha kwamba tunalete computers pale kwa sababu tunataka kuongeza wale wanaelewa kutumia teknolojia and we are going to create additional uh, uh, opportunities for the young people of this area to be on the digital platform so that we can also create digital jobs tunaelewana na tutawaeleza hawa wabunge ya kwamba tunataka ijengwe ile inaitwa ICT hub in every lock, in every ward ndio tuanze kulete elimu ya dijitali katika mashinani kwa sababu tuko na mpango kubwa ambaye inaitwa digital super highway ili tunataka kuunganisha wananchi katika internet wafanye biashara wafanye kazi na wajiendeleze because that is the future of where people are going tumeelewana jana tumekubaliana ya kwamba hapa kisi na sehemu nyingi ya Kenya Ardhi inazidi kuwa ndogo watu wanagawana shamba hata kupata mahali ya kuzalisha chakula inaanza kuleta shida. Si ni kweli? Na sababu hiyo tunataka kuanza mambo ya township hapa tutawajengea sasa manyumba katika township ndio tusikate mashamba yetu ya kuzalisha chakula tuweze kuishi mahali pengine na tutumie ardhi ambayo tuko nayo kuzalisha chakula ndio tusilale njaa. Mnanielewa? tumekubaliana tumeweka already kandarasi mwisho wa mwezi huu wa tatu tutafungua kandarasi ya kwanza ya manyumba elfu kumi hapa kisi county nyinyi mnanielewa najua pengine mnauliza maswali sasa huyo hasla anatujengea manyumba na tuko na manyumba yetu kwa sababu gani mnanielewa mimi nasema hivi badala ya wewe kukatia mtoto wako shamba huko una reduce anajenga nyumba anaweka sijui nini mahali ya kuzalisha chakula inakuwa ndogo tunataka hawa watoto wakuja waishi katika miji tuwapangie mambo ya employment tubange agro processing tupange value addition wapate ajira ile shamba tuko naye nyumbani tutumie kuzalisha chakula tunaelewana jameni si mnajua tuko na matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya na dawa ya njaa ni kusaidia wakulima waweze kuzalisha chakula kwa kupunguza ile ardhi inatumika kwa mambo ya settlement tuweke townships ndio tuzalisha chakula ya kutosha tusaidie wakulima na mbegu na mbolea wazalisha chakula chakula iwe kingi tupunguze njaa tupeleke taifa letu mbele tumekubaliana so the first 10000 houses we are opening the contract on 30th of march and we are going to work with you i must Lazima niwashukuru viongozi wa hapa. Tayari wametupatia ekari karibu sabini ya kujenga manyumba. Ndio tuhakikishe kwamba hiyo manyumba ambayo tunajenga elfu kumi, tunahitaji vijana elfu kumi na tano watakao tusaidia kujenga hiyo manyumba. Vijana wake gogi na kisii muko tayari? Wale plumbers, wale electricians, wale masons, wale ambao ni carpenters wale wengine wote pamoja na kila mtu ambaye anahitaji ajira muanze kujipanga
kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira kwa mambo ya digitali tunazalisha ajira kwa agro processing na value addition tunazalisha ajira kwa mambo ya housing ndio hawa vijana wapate mahali ya kujishikilia wajiendeleze na wapeleke taifa letu la Kenya mbele tumekubaliana jameni vile vile tumekubaliana mambo ya maji tunajua ya kwamba bado tuko na matatizo ya maji watu wengi hawana maji nyumbani tumesema ya kwamba tunawajengea dam hapa inaitwa bunyunyu na damu ingine tunajenga pale magwagwa ambayo itasaidia sehemu nyingine ingine ya nyamira. Tumeketi chini na viongozi wenu tumekubaliana. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutajenga airport ya watu wa Kisii na Nyamira. Ile tunataka kukubaliana na viongozi tumeongea jana, tumekubaliana ya kwamba viongozi wataamua na Kenya Airport Authority watakuja hapa kutuambia ni sehemu gani ambayo ni nzuri tujenge airport yenu ya hapa ndio tuhakikishe ya kwamba mnaweza kusafiri kwa urahisi na vile vile ile ardhi tuko nayo tunaweza kutumia kwa mambo ya viwanda na mambo ya kupeleka eh, agro processing na value addition mbele tuzalishe ajira na pia ile mazao yenu yote tuweze kuongeza dhamana in the agro processing and value addition and manufacturing that we are going to build mimi nimekubaliana na governor wenu huyu ya kwamba county itaweka milioni mia moja. mimi nitaweka milioni mia moja. tuanze industrial park ya watu wa Kisii kama hatua ya kwanza ndio tuweze kupeleka mazao yetu pale tuongeze dhamana tufanye aggregation tutafute soko ndio kila mkulima awe na soko ambayo ni sawa sawa kwa ile mazao muko naye kama ni ndizi kama ni mazao zile zingine zote ndio tupange vile soko ita, itapatikana ili mazao yenu isiendelee kuharibika kule shambani. Tumekubaliana jameni? Sio ndio mpango tulikubaliana na nyinyi? Sasa mimi nataka niwaulize. Eh? Niko na maswali kidogo. Eh? <laughs> Mtanzaidia kujibu? Niko na maswali kidogo. Sasa niwaulize si kazi tutapanga si nyinyi ndio mmeniajiri kwani mtu ya kitenda wili ndio anmeniajiri si nyinyi ndio mlipika kura nauliza nyinyi si tulimaliza tarehe tisa mwezi wa nane si tulichagua MCA tukachagua wabunge na women rep na senator na governor na rais mlichagua sasa kitenda wili anatuuliza nini Simulipika kura mambo ikaisha. So mimi nataka niwaulize jameni. Na niulize mtu ya kitendawili. Awache kusumbua raia. Kama hako na shida na whistle blower sijui na saba atafute mahali whistle blower hako na saba. Kazi tumemaliza tupeleke Kenya yetu mbele. Ni wa, nyinyi mnataka si tulikubaliana tukimaliza uchaguzi mambo ya viongozi imeisha. Tunaanza kupanga mambo ya wananchi hii ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto sasa kitenda wili anatuuliza kitu gani mimi nataka niwaambie ndugu zangu tafadhali siyo kama tunaelewana nyinyi mnataka tupange maendeleo ama tupange maandamano ati kitenda wili anatuambia ati tupange maandamano na mimi nataka nimwambie kutoka hapa kisi tunaelewana Uyo jamaa anipatie nafasi nipange mambo ya Kenya, nipange maendeleo ya Kenya, nipange hii barabara ijengwe, nipange hawa watoto wetu wapate elimu, nipangie ajira hawa vijana, nipange mambo ya housing, nipange vile eh, wakulima watazalisha chakula tuondoe njaa, awachane na kusumbua mimi na mambo ya, ma ya maandamano. Ama ama mnasemaje? Na mimi nataka niwaulize nyinyi. Mwenye kushindana na muti ya kitenda wili si ni mimi. Sasa ameenda badala ya kuniface mimi. Nataka nimwambie bwana kitenda wili wacha kusumbua raia. Wewe kama uko na shida wewe menyana na mimi. Mimi ndio nilikushinda. Wewe unaenda kusumbua mama mboga. Watu wa makanga hawakufanya kazi Jumatatu. Watu wa kuuza mboga hawakufanya kazi Jumatatu. Wale watu wa kiosk hawakufanya kazi. Boda boda hawakufanya kazi biashara hawakufanya kazi 
kwa sababu ya mtu ya kitendawili wewe unauliza nini mama mboga mwenye kukushinda ni mimi kama uko na shida you face me wachana na mambo ya wananchi wadogo ama ama namna gani nilimshinda na nilitangaza mapema kabla ya uchaguzi nilitangazia nyinyi ya kwamba huyu mtu nitamshinda as na mapema sasa si mimi ndio nilimnyorosha sasa anaulizana nini na mama boga anaulizana nini na makanga anaulizana nini na wafanyabiashara ameenda kulete fujo kule Nairobi ameenda kuvuruga biashara ya mama mboga sijui boda boda ameenda kuharibu biashara ya wananchi wa kawaida yeye kama hako na shida muambieni yeye alishindana na jamaa anaitwa William Ruto aka Hasla atafute mimi ama 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 a, kwani kwani mama mboga alikuwa ameshindana na mtu ya kitendawili si alishindana na mimi so please tuheshimiane my friend you know tuheshimiane stop disturbing stop the arrogance and the contempt for ordinary people why are you disturbing mama mbogas touts do not go to work kiosk people do not go to work business people do not go to work who what are you asking them i am the one you ran against if you have an issue you face me stop going to harass ordinary people ama namna gani jameni tunaelewana ama mnasema mnasemaje si ndio si ndio tukubaliane tuache hii kusumbuana tunasumbuana ya nini mimi nataka nikuulize ati wanasema ati oh eh, ati njia ya kupunguza gharama ya, ya maisha ati nikuvaa sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano sasa wewe ukivaa ukivaa sufuria kwa kichwa ufanya maandamano bei ya unga ndio itapungua si lazima tusaidie wakulima wetu wazalishe chakula ndio tuhakikisha kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele na tunazalisha chakula so mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutashirikiana pamoja na mimi nimesema mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote hawa mliochagua MCA mumewachagua wabunge governor senator kila mtu mimi niko tayari kufanya kazi na wao mnasema tuungane ama mnasema tutengane tuungane hebu nione wala anasema tuungane sisi wote niko na swali la pili Mnasema tupange maandamano ama tupange maendeleo? Maendeleo. Wale wa maendeleo nione kwa mkono. Bas. Sasa bwana kitendawili upate habari.